ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਪਲਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵਰਡਸ ਇਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਦਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੈਰ ਸਦਾਂ ਤੱਕ ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਾਂ ਤੱਕ ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਕਰੀਜਾ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਗਣ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਸ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਾਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਵਰਤੀ ਤੇ ਬਗਲਾ ਵਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਗਲਾ ਵਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਗਲਾ ਵਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਲਾ ਵਰਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲੱਭੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੰਸ ਵਰਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 35 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੀਓ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 뮤ਜ਼ੀਓ ਦੇ ਵੋਲੈਂਸੀਆ ਇਟ ਟੋਲਰੈਂਸੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਆਪਣਾ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿਮਾਗ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਾਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ देयर ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਅ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਆਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਈਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੀਓ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦਾ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਆਈਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਐਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰਫ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਊਗਾ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਥਰੂ ਥਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਬਿਆਸ਼ੀ ਦਾਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਵੈਲਿਡੇਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਡਸ ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ
ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੀਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਉੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਸਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਯੂਪੀਏ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਇਹ 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 ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਨੋਟਸ ਲਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਰਵ ਜਮਾਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੰਥ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕਸ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਗਾਓ ਆਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਸਭ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੋ ਸਚ ਥਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕਿਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕਿਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕਿਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੀਓਕੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਟੋਪੀ ਜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕਿਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਥਿਸ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ
ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਮ ਲੱਭੀ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕੇ ਕੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੇਬ ਚੋਂ ਫੇਮ ਲੱਭੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕਿਪ ਅ ਫਿਊ ਆਫ ਦਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਿਆ ਬੈਠਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡਸ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਟਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਜਿੱਤੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਟੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭੱਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਸ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਰਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗੋਰਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਪੈਨਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅ ਸੌਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਦਾਸ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਪੁਲਸ਼ਕ ਮਾਫ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਾ ਇੰਟੈਜੀਸ ਕਰੂੰਗਾ uh my punjabi skills do not extend into public speaking yet but let's see how it goes for next year i would also like to say thank you to the world sikh parliament it is a complete honor to be asked to speak at such an event for an organization with such vision and ambition for the band so thanks for having me here to speak to you all today just waiting for the slides to come up begin the presentation no so my name is Jasveer Singh i have been the senior press officer for the sikh press association since 2015 this is an employed role i was hired by the charity everything's 13 you may know everything 13 for their project basics of sikhi the most popular project that they're known for they run four projects we are one of those four that's basics of sikhi the sikh press association mighty khalsa children's resource creation group and kiddy sangat a sikh children's play group a little bit more about myself so my background is in journalism i graduated from kingston university as a journalist in 2008 i spent approximately 7 years freelancing working in regional news working in sports news and all types of different roles until 2014 in 2014 as you will be aware it was the 30th anniversary since the 1984 sikh genocide and i was working in some way shape or form with the BBC Asian network i saw that they were covering a lot to do with the sikh genocide because of the 30th anniversary and i started campaigning for them to have appropriate sikh speakers on one of which was the late bajraj singh and upon seeing this someone who was working with bajraj singh reached out to me and said i'm working with him right now and he's actually trying to do something similar to what you're doing in terms of getting the right six speaking to the media in spaces important for us so ever since 2014 i've been working with the organization after approximately 6 months to a year of seva to by the grad singh ji asked me to come on board full time to work as a senior press officer for the sick press association and I've been doing it ever since it's a role that I'm very passionate about and I do want to share my experiences which are very vast it includes working with politicians political groups it involves working with media across the world from Australia to Germany to Japan Sweden and of course with all different types of sangat groups of all kinds Okay. So, with that introduction, the first thing I wanted to say is that you might not be getting the best version of me today because recently I've had a new roommate move in. The new roommate is the loudest, messiest person that I've ever had to live with and he's impacted my sleep greatly. Next slide. And that's my newborn son, Anok Singh. So just a, a little show there but I just wanted to to share that in the sense that um we're always trying to work around life experiences and that requires a lot of effort and that means there needs to be more of us that are working 
in such positions and I'm also cheating. I wanted to stand out from the other speakers so I thought I'd use my cute son. Next slide please. Getting on to who the sick PA are, if you could click please. I've explained myself and my role, I'm just for using Gil, click please, I'm the Senior Press Officer of the Sikh Press Association. We have Harai Kaur, that's not her real picture, hopefully you guys can tell. She, we just had her employed recently in the last month, she's assisting myself, she's a master's student of a very high academic background. My last employee was also an Oxford graduate as well, the Sikh Press Association, we're looking for the best and the brightest to come and work with us from the, the Sikh community. Those that are achieving high academically, we provide them with a space where they'll have a vast range of learning with us and get to build up a lot of skills that they can take forward or keep with the Sikh Press Association. And finally, we have Rupinda Kaur, who's a co-founder, giving us some overseeing guidance. Next slide, please. So as mentioned already, Everything 13 is the charity which is behind the Sikh Press Association, their UK-based charity, South Koshtera. They fund four different projects which I've named, Basics of Sikhi, the Sikh Press Association, Mighty Khalsa and Kiddi Sangat. We are one of those four projects, they're based in the UK. Next slide please. We have an advisory board that are of diverse skills and different backgrounds that give us guidance as well. Next slide please. And of course, we are founded by the late, great Baidugrad Singhji. And this is his last statement on the, of the Sikh, on the Sikh Press Association before he passed away. I'll just quickly read it out. What the Sikh Press Association started off trying to do, I can see it working. If Sikh PA is to grow, it needs to do more, not just here, but abroad as well. The Sikh community is a global community. So for that, so for, for that larger organization, we need more personnel. The growth is only going to come from some support. Please do support us so we can carry on growing. Next slide, please. So our aims, this is what we were founded to do. Click, please. So firstly is to raise the public profile of six. If you ask the average person what do they know about six, a few years ago, if they knew anything at all, it would be the very basics. They might say they have beards and turbans. They might tell you that they fought in World War I and World War II for, for the British, for the Western Allies. They might also say stuff like, we know that they have big weddings and they like to do Bangla. These are all very limited at best or complete misinformation at worst when it comes to understanding the Sikh community. So we have been working since 2015, 2014 actually, to raise the public profile of Sikhs and create a greater understanding. And to my mind, that has worked. If you ask people about the Sikh community now, one of the first things they'll tell you about is Seva. They say, we have seen them help with the floods. We've seen them help with the forest fires. We've seen them help with various other things. They're serving longer to the homeless in our local area. And that's something that we've tried to do. We've tried to shine a spotlight on that. Number two is empowering Sikhs by developing skills in media. Very simply, I'm a trained journalist. Those working with us as well are media professionals. And we try and impart those skills in the summit we're working with, whether that means preparation for interviews, whether that means how to write a press release, or whether that means how can we actually get a story in the media in the first place. And finally, simply providing a media source for facts, resources, and promoting articulate six speakers. One of the most important things we do is, as I've said earlier, promote articulate six speakers to speak to the media. Too often, we have seen the media go out and they want to know something about the Sikh community. So who do they speak to? They speak to a random politician who probably hasn't been mixing with Sangat for years. Ujjal Dasanj in Canada, for example. They'll go and they'll speak to someone. Maybe here they'll speak to Nikki Haley to find out more about the Punjabi Sikh community. And that's inappropriate. So one of the most important things we do is direct media towards speaking to the right people. Next slide, please. Examples of what we do. Anyone shout out, who's that person in the picture? Yogi Bhajan, Anji. So about 18 months ago, we found out that HBO, probably the world's biggest production company, TV production company of documentaries and films, they're doing a documentary on Yogi Bhajan. There's been great concern for a long time within certain summit circles about Yogi Bhajan's reputation impinging on the Sikh goal because of his disguise as a practicing Sikh. 
even at times he's been des de described as a Sikh guru. So we've been in touch with HBO and we've been come aboard as an advisors for this documentary and we've been advising them of how to avoid making the mistakes of conflating Yogi Bhajan with the Sikh form and with being a Sikh and making sure that everything that he did is understood that it was not part of the, the ways of the Sikh community. Next slide please. Another example of what we do. We organize events where people can come and hear from Sikh communities figures in important spaces, in public spaces. So if anyone wants to understand anything about us, they know that we're completely accessible, we're open to speaking about things publicly. This is an event we did just a couple of weeks ago, we were official supporter of this event with CBC, Canada's biggest media organization, and various other Sikh organizations, including the World Sikh Organization of Canada. Next slide, please. Another example of what we do, like I said, we get the right people speaking to the media. Here's an interview we arranged for Bhai Manindar Singh to speak with uh, Sky News of the UK. And this was after the revelations by Justin Trudeau about the assassination of Bhai Hardeep Singh Nijar. Uh, Bhai Manindar Singh is the head of the Khalistan Centre in BC, Surrey. Next slide, please. We have a website. On this website, you'll find various informational pages. You'll find an informational page about 1984. Media-friendly page where media can go, and it's not complex. It's not three, four, five pages of information that they have to go through. No, it's one page with sufficient information that media would need and links for further reading. Along with that, we've got our own stories, our own articles. When media aren't covering something sufficiently, when stories aren't making the media as we want them to, we'll write our own stories and we'll put them up on our website. Next slide, please. And of course, we're very active on social media. Altogether, we have approximately 70,000 followers across three different platforms. We engage with the public in what is now the world's biggest platform of social media. And that is a very important way to engage with the general public and also the media themselves. They're constantly using social media to find out more about certain topics. Next slide, please. Now, I'm here today to talk about media challenges for the punk. Why so? I feel this quote from Malcolm X, a respected civil rights activist from the US of A, Said, he put it perfectly. He said, if you're not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing. Again, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed but loving the people who are doing the oppressing. And I think that summarizes the biggest crux of the issue we face when it comes to information in the media about the Sikh community. Next slide, please. And here we see exactly what we're facing. If you can't see the picture too clearly, it's a clever way to show that the media can show a story at a different angle and the narrative changes completely. You can see one side attacking the other, but the way the camera angle is shown, that's not what the people at home are seeing. They're seeing the other side attacking the other side. And that for me really reflects the relationship of with the Sikh community and the media, and of course, what we face from India right now. Next slide, please. So here are some examples of that disinformation we face from India. This anti-Sikh disinformation campaign that's been ongoing for decades. All of these examples are just from this year. This is a press release from the World Sikh Organization. Earlier this year, in March, there were protests after the Punjab under siege situation when there was the biggest manhunt in history in Punjab for by Amrit Bal Singh. In covering those protests, Indian media claimed, can you believe, they claimed that grenades were thrown at the Ottawa India High Commission. Grenades. The ridiculousness of what the Indian media will say about the Sikh community has no bounds. Next slide, please. UK-based Khalistani activists arrested for pulling down Indian flag at embassy in London. Headline from an Indian news outlet. Except, this accusation made towards Bhai Avtar Singh, Shaheed Bhai Avtar Singh Khanda, was completely false. There's video footage which shows the person that pulled down the flag, only momentarily by the way, it was not at all Avtar Singh Khanda. He was not arrested. I'm not even sure if he was even there at the protest on the day. Nevertheless, Indian media ran with this. They wanted to demonize a specific person, 
by Avtar, Shaheed by Avtar Singh Khanda, and they went ahead and did it through this. They inflamed their general public. Because one thing we need to remember, next slide please. The Indian public, the general Indian public, in a country of 1.6 billion people, they have hundreds of, million of millions of people that do not care to research about things. They don't go out of their way to learn more by reading from Save, Saving Punjab on Instagram or reading the Sikh PA website. So wherever they are fed by the general media in India, wherever the general public are fed there, they believe, they digest. So Indian media have a free reign to do whatever they want and say whatever they want, unfortunately. And as you can see here, they even claim that radicals, so Sikh activists, tried to burn down the San Francisco consulate earlier this year. Now, whilst there were some incidents at the Indian consulate in San Francisco, the claim that it, there was an attempt to burn it down is beyond ridiculous. And if it was true, the US media would be covering it even more than Indian media is. But once again, just examples of the disinformation. Next slide, please. So here's a question to you, Sangati. Can we stop them? Can we stop India uh, giving up with them? Can we stop India doing this anti-seek dis disinformation campaign? Anyone? Yes or no? Anju. Who thinks yes? Who thinks no? Click, please. No, back, click. No, no, click. Okay, there we go. No. So in my experience doing this for the last nine years, it is impossible to stop India doing what they're going to do. The Indian media are going to carry on doing what they're going to do, at least for the foreseeable future. To my mind, that's at least 10 years. There's nothing we can do to stop newspapers, the Hindustan Times, WION, uh, Times of India, all of these outlets. There's nothing we can do to stop that misinformation coming towards us. Next slide, please. So what can we do? That's the question. What shall we do? Next slide, please. What we need to do is challenge the West's cognitive dissonance. Now, you might not be able to see these slides because the projection is a bit small, but this is a fantastic example of the cognitive dissonance of Western media. What cognitive dissonance means is that on certain occasions, the brain doesn't seem to be working. It just stops working. They're not following a pattern. Their brain just switches off, doesn't engage at a certain point. And here's a great example with the two news articles side by side. In April, Washington Post released an article which claimed supporters of Indian separatists, aka Khalistanis in other words, they're using Twitter bots to provoke violence. This was based on, based on a research study by, guess what? An Indian nationalist body, an Indian nationalist research group. A few months later, what is the same newspaper writing? What is the same web, what are they putting out on, on their webpage, Washington Post? Now they're writing about India is running a vast digital campaign by Hindu nationalists to inflame tensions. So on one side, they're making accusations about Khalistanis using the internet in a certain way. Then they're coming back a few months later and saying the source of that information is also noted as running a disinformation campaign on social media. So this is like saying, I heard you're a liar. Who told you that? This other person. Which other person? This other person that's known to lie a lot. It doesn't make sense. And this is how we actually hold Western media to account. And it's begun to happen this year, Sangataji. Organically, through Maharaj's Gilpa, this year, circumstances have made Western media take a step back and realize if they're taking information from Indian media, if they're taking any information from India at all, whether it's from the police, whether it's from their own sources, that information is tainted. Next slide, please. How is it tainted? Eh? Here's an example of how. Reporters Without Borders is a largely European-based organization of reporters that go around the world trying to encourage press freedom, either doing that job themselves or doing rankings of how free press is around the world. For the last at least two or three years, Indian media press freedom rankings have continually dropped. This year, 2023, Indian media is ranked 161st of 180 countries for press freedom. Even the Taliban, 
of Afghanistan are considered to be giving the press more press freedom than India. Next slide, please. So, sorry, previous slide, if you can go back one. So these are the type of things we need to be raising with India, with Western media, sorry, when it comes to that disinformation. We can't stop the disinformation coming from India, but what we can do is when it lands here, we can challenge it immediately. We can say, here's proof of issues of disinformation campaigns. We have various studies, the Sick Press Association, we did a research study with a group called the Center for Information Resilience. They found a vast network of fake sick profiles using Twitter. We've done another study, an article on the app called Bully Bai, which was out in India, where this is a quote from an Indian journalist, upper caste, higher educated Hindus were running fake sick profiles, calling themselves things like Khalsa supremacist, things of that nature, and they, would, they were saying horrible, horrible things about like Muslim women and the kind to denigrate the Sikh community. And we need to raise things like this. We, we know press, if tomorrow Seattle Times are gonna write something about India, if tomorrow an article comes out about information about something that's happening in Punjab to do with the Khalistan movement, we need to challenge them and say, are you aware of how press freedom is ranked in India? Have you double checked your sources? Have you spoken to your local Sikh community about how this is taken in? That's what we need to be doing. Next slide, please. The next challenge, social media censorship. We all know the social media censorship that we face. Just a couple of weeks ago, I saw Gurpreet Singh of Saving Punjab a video. I showed him that his tag of Saving Punjab, it doesn't come up when searched on my laptop and Twitter. Next slide, please. Couple of examples of the social media censorship. Did you know that the word Shaheed is the most moderated term on Instagram and Facebook? Shaheed, it's written there that this is an Arabic term. We know better. We know who's going to be using that word more frequently than any other group. Maybe not as much because we're outnumbered by the Muslim community by about a million to one, but we would be using it more properly. And that word being uh, moderated more than any others says a lot about where the focus of Instagram and Facebook is. The next picture talks about censorship on Twitter and finally, the article at the bottom highlights how in 2020, the hashtag sick, the very word sick was censored itself on Facebook and Instagram in 2020. Next slide, please. Can we do anything about it? This one's a bit different. This one's yes, but no. Next slide, please. Okay, so here's how it is yes. Yes, because what do, the, what do these entities care about? Only their reputation. In 2020, when the Sangat found out, when Sikhs around the world found out that the word Sikh was censored off Facebook and Instagram, there was such an uproar that for the first time, these massive corporations, some of the biggest corporations to have ever existed, the most influential corporations arguably ever, they came to us suddenly. Suddenly they were running to the Sikh community when their reputation got smashed and they were saying, we want to talk to you now. Can we organize an event where we sit together and we're going to learn from you? Why did they do that? It wasn't because Sikh PA was sending them email after email talking about their censorship, which we still do to this day. It was because publicly their reputation was tarnished. Once their reputations get damaged, that's when we see them jump up. Because make no mistake, Sanity. It's not that they want to do the right thing, but they want to be seen to do the right thing. Again, they don't want to do the right thing, they don't care, but they want to be seen to be doing the right thing. We can attack their reputations about this censorship and we can make them jump up and react for us. Next slide, please. Next slide, please. What else do we do? When I also said no, there's actually not much we can do about it. In 2020, after that censorship occurred, uh, Facebook invited the Sick Press Association and several other organizations, maybe some representatives in this room today, to speak to them directly. We've had a relationship ever since with some of Facebook's most senior people when it comes to policy about the censorship issue. I would say 95% of what we have raised with them, they've ignored. But, like I said, when we attack their reputation, they jump up for us. Now, 
what we need to know is if we validate our own spaces, if we say the information the Sikh community holds most valuable is on savingpunjab.com, it's on the World Sikh Parliament website, that's where it is, then they're going to have to come to us. So we can influence them, but it's not by directly, it's by our own action. Next slide, please. I'm wrapping. Final point. All of I just mentioned two points. I could go on forever about the media challenges we face. What's the answer to taking that on? It's about challenging ourselves. Next slide, please. We don't have a Bantik English news channel on YouTube. There are studies now that say the majority of people, when they find out about a news story, their next step is to go on social media, which includes YouTube and TikTok, and they search that story on those platforms. We do not have an English language pumping news channel on YouTube yet. We are desperate for that. The amount of misinformation about the Khalsa pump that's on YouTube is incredible. We need to challenge that. We need to penetrate feature columns. We need writers. We have skilled, educated people as we know. We need them churning out articles regularly and reaching out to your New York Times, your Washington Post. All of these outlets, they have opinion columns. Our opinions matter too. Our opinions matter too, Sangatji. We should have no, no hesitancy to step forward and say, take forward our opinion. Have our, our opinion featured in your column. But what does that require? That requires work. That requires people to be actually writing those articles quickly and efficiently as possible. Last thing, we need full-time staff doing this. People can't do it in their breaks. Media moves quick. If a news story breaks right now, if something happens in this very hall, by tomorrow afternoon it might not be a news story. So if we haven't given the media everything they want from it, they won't want to hear from us. So Sangaji, I'll wrap up there. I got through this as quick as I could. My contact information is there. Just read it saying, of course, the main thing that we can all do to step forward and challenge issues, including the media, is with our own body, is with our own arm, and is with joining with the Khalsa Fund. If you do have any questions, please do reach out. I'll be hanging around for a while. Sangatji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fatah. ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 
ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ ਆਈ ਡੋਨਟ ਫੇਅਰ ਡੈਥ ਆਫ ਕਨਸਾਈਂਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਡੈਥ ਬੜੀ ਕਨਸਾਈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਸੋ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਰੇ ਮਰੇ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਦਾਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨੀ ਪੱਥਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹਵਾ ਚ ਤੇਗ ਵਾਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਐਨੀ ਹਾਲ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਚੰਗੀ ਦੀ ਸੋ ਦੈਟ ਸਪਿਰਟ ਦ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਐਥੋਸ ਐਸੈਂਸ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਤੋਂ ਅਰਪਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਜੈਂਡਾ ਟੁਡੇ ਸੋ ਬ੍ਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਯੂ ਐਨ ਚਾਰਟਰ ਐਂਡ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਸੋ ਯੂ ਐਨ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੜਾ 1945 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਇਨਰ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਐਂ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ these were the conventions of after the world war 2 jehdi ki aap keh rahe de dharm yudh de morchiyan te jehde desh de spy sige
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਪੀਪੀ ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲੀਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਟੂ ਸਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਿਕ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਕ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਮਿਸ ਦਾ ਫਾਰਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਐਂਜਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਡੀਪਲੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਡੂ ਐਂਡ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਪਿਰੇਸੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਸ ਇੰਟਰਫੇਰਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੀ ਸਾਸਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਦੇ ਸਾਸਨੇਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਇੱਕ ਖਿਲਿੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਮ ਕੀਤਾ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਦੇ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਮੰਨੂ ਵਰਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਸਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਸੀ ਐਂਡ ਦਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਬਾਵ ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਇਟ ਡਾਈਵ ਇਨਟੂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਫੋਟੋ ਆ ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਟੂ ਯੂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਨਾ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਚ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੋ ਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਾਟ ਡਸ ਸਿਮਬੋਲਾਈਜ਼ ਵਾਟ ਡਸ ਚੇਂਜ ਮੀਨਸ ਟੂ ਯੂ so i think it resonates something alongside what gani jarasa pandwala stated the physical death i don't fear the death of conscience jamiria death of conscience is sure death so the ajda dene it allows you to get together and self reflect on our past experiences our stories and our legacies ajda den jeda hai na it serves and raise awareness not only issues within the community across the world but what does signify i would say apart from celebration
as an individual. So I call it shared leadership, multiply factor. As a human rights council from the world second parliament, we found out something. So we were Googling about uh, Yanni Jadalsa and Khalsa bin Rama. A statement on the uh, Wikipedia. Khalsa used statement on the uh, that Yanni Jadal Singh was a militant. What statement did you Google the Yatusi, there was a smartphone. If you look it up on Wikipedia, Yanni Jadal Singh Khalsa was a militant. What statement Google the Yatusi? So, as an individual, what do you do? You scroll down, put your phone down, and just walk away. What is your role? So, what we did as an organization, as an individual, we drafted a letter. And we will be sending that letter out to the Wikipedia, contradicting their policies because that's defamation of our community. That's a legal suit. Gyanli Jindal Singh Pandrani was an advocate, a matter of fact, human rights advocate, a revival of media and pity. Sanu Sadeshi Davich, Aap Jira Yana Sanu, Sanu Maan Pesh Karna Pena. We have to invest our honor into our Shaheed. If we don't do that, no one will. This is our individual responsibility. So do not rely upon organizations or other members of the community. This is your responsibility as an individual. Kalsari, because you are the part of the leadership. You are the one who carried that legacy forward. And reflection. Not only within the community, we have discussed that the human rights day is a very good day. We have to say that we have to say that we have कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है ये दिन हर एक कम्युनिटी वास्ते अकेला सखा वास्ते नहीं है पर इस दिन का ना डूंगा रिश्ता सखा में आ रहा है वो गांव जाके तो अनुपात लगूगा क्यों एंड यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ हियर दैट एब्सोल्युटली प्राउड एंड ऑनर दैट जेड़ा आज दा जेड़ा 1945 बेचे यूनाइटेड नेशंस ने जेड़ा चार्टर तैयार कीता सीगा ਉਹ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਮੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਯੂ ਸੀ ਇਨ ਅਦਰ ਬੈਕ। ਐਂਡ ਥਿਸ ਡੇ ਇਸ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਥਿਸ is is not only proclaimed acknowledged internationally aaj de din jehdi tusi gall karoge oh har community de kan ch jaoge tanu ki lagda hai ki apa congress kar rahe convention kar rahe hain jinna community na takka hoya hoga oh nahi karde honge you need to think outside the box have an allies that the for example aboriginal communities ne apni ohna na takka hoya ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੋਏ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਟੂ ਅਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਉਹ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਈ ਦੇ ਦੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਸਪੀਕ ਟੂ ਥੈਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ how are we going to to take a step forward to a resolution let's understand you and charter so international organization established in 1945 jada dusra vishv yuddh hoya us to baad what was the need for that jab tak pehla main roshni pai hai iste ki ki atrocities ਵਨਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸੋਟ ਅ ਨੀਡ ਫਾਰ ਥਿਸ ਪਾਲਸੀ ਐਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੇਮ ਟੂਗੇਦਰ ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿਸ ਡੀਪਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਐਂ ਦਿਸ ਦਸ ਵਰਡ ਇਸ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਈਵਨ ਪੋਸਟ ਫਾਰਟੇਸ਼ਨ 1947 ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਵਾਲਬਿਲਟੀਜ਼ ਉਹ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਟੁੱਕ ਦੀ ਆ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਫੋਰ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਥੀਸ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਸ ਅ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਵੂਂਡਡ ਐਂਡ ਸਿੱਕ ਆਰ ਫੋਰਸਸ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਆ ਵਲੋਈ ਥੈਂਕ ਫੋਰ ਫੋਰ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਸੋ ਇਫ ਮੇਕਿੰਗ ਮਾਈ ਜੌਬ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੁਣ ਜਨੀਵਾ ਕਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 1949 ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਸੇਮ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਈ ਕਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਸਰਵ ਸਾਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦ ਰਾਜ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਰਾਜ ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਰਾਜ ਸੋ ਥੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦੈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ is is for the the religious and per, uh, personal of sea going ships jehde bar travel karde si log ohna samay de vich samudri jaaz ya ja, internationally that to protect them so i did char uh, conventions me par eh di vich jehdi chauthi convention i want to read that carefully it talks about civilians including in occupied territories the indian occupied punjab the fourth convention jehdi ana that's direct relation to the the sikh atrocities and sikh civil and human rights violation bharti state ve ye chauthi convention ek baar nahi unhone violate kiti over and over and there are additional protocols for that which the broader definition of combat and the protection of, of civilians from the efforts of hostilities so these conventions were put together for a purpose so let's talk about this a little bit in detail the rights of political descendants and refugees refugees 1951 refugee convention it is that they did a ਪਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟਸ ਅ ਡਰਗ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੋ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ obligation for you know immigration law the the purpose and objectives but the khas karke likha hai ki koi bhi oh insaan chahe oh refugee ya chahe oh visitor ya student ya permanent resident ya ohna nu manukhi adhikaran de de policy de deen humanitarian treatment ditti jandi hai to ohna nu haq ditta janda hai it is a huge land that even though they have to satisfy the authorities par hun issue ki hai kala bharti state ne inu violate nahi kita ohna di yurt vekho ki oh question kar rahe ne on top of that ki jehde sikh ithe baithe ne oh sade bachhe ne ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੇਅਰਸ ਅ ਕੌਂਟਰਡਿਕਟਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਘੋੜੀ ਕਦਮ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਾਂਸ ਦੇ ਵਰ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰਲਿਜ਼ਮ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਪਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੈਸਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਰ ਥਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਨਸ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਰ ਯੂਰ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਸਾਟ ਰਿਫਿਊਜ ਵਿਦ ਇਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਿ ਨੈਕਸਟ ਵਨ So next slide is is non formal hon jehde te internationally pana le de ne hon jehde bharat vich apna nu feel safe nahi karde ya sangharsh ote kar rahe ne ya ohna ne shahid kar ditte united nation ta vi tonu haq dindi hai we you can file a claim against them within their own country under the sack at article 33 these are for you to use to defend your own faith hon era sade na ki rishta hai so it resonates with a sick community sade e dharm de naal sadiyan qualities de naal aaj da din match kar raha hai because jehda sik dharm hai is the religion of human rights ek gal tusi apne zehn ch paalo kyunki sanu sikh dharm de jehde pillar dasse gaye aa day wal to ki si jo naam japna wand shakne aa kirt karna ek pillar ton dasse nahi gaya pracharak pranali ne oh pillar nahi dasse ohde vich assi gaan di gal karange is called manipulations ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪੈਲਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੈਲਰਸ ਹੈ ਮੇਨ ਅੰਬਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲ ਉਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਸ਼ਕਣੀ ਔਨ ਦੈਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਾਈ ਗੋ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡ ਸ਼ਕੋਗੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾ ਅ ਨਿਊ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਫਾਰਵਰਡ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਐਦਾਂ ਕੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋ ਵੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਆਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੂ ਆ ਮਾਇ ਇਹ ਮਿਰਤ ਵੀ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਸੱਚ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ
ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨਾਟ ਮੂਵ ਆਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਥਿਸ ਵਿਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਾ ਸਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਉਹ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਮਾਰ ਵੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਲੇਕ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਚੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਸਾਈਨ ਯੂ ਸੈਲਫ ਅ ਰੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫੀਰ ਨਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈ ਪਰਪਸ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਦਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਰਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਪਰਪਸ ਕੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਪਰਹੈਪਸ ਟੇਕ ਫਿਊ ਪਿਕਚਰਸ ਕੋਸ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਕਾਲ ਆਰ ਸਬ ਕਾਲਸ ਤਾਨੀਸ ਪਰਹੈਪਸ ਯੂ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੈ ਹੇ ਵੀ ਵਰ देयर ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਾ ਹਸ ਬੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇਟ ਟੂ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਆ ਇਟ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੈਟਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਚ ਬਿਯੋਂਡ ਥਿਸ ਵਾਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਮਾਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਗੋ ਮੋਗਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੈਰਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਵਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰੈਸਰ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਪਰੈਸਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਸਟੱਡੀਡ ਆਈ ਰੈਡ ਆਈ ਕੰਪੇਅਰ ਅਦਰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਲੋਤਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁਰਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੀ ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਈ ਪੜਦੇ ਆ ਚੌਵੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਸਰਨ ਰਾਈਟ देयर ਇੱਕ ਕਨਸਰਨ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦੇ ਸਿਆਈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵਿਦ ਵਿਦ ਕਨਸਰਨ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅਟਰੋਸਿਟੀਸ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੂਟ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਡੈਡ ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗਬਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗਬਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਿਆਈ ਨਾ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿੱਚ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਨੋ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਾ ਹਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ ਸੋ देयर ਵਾਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਅਟਰੋਸਿਟੀਸ ਐਂਡ ਜਨੋਸਾਈਡ ਦੈਟਸ ਦਾ ਹੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦੈਟ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀ ਚਲਾਈ ਹੁਣ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਭੇਖ ਮੀਨ ਇਟਸ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦਾ ਭੇਖ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀ ਚਲਾਈ ਹੁਣ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਉਦਾਸੀ ਮੀਨਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਉਦਾਸੀ ਮੀਨਸ ਇਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅ ਵੋਇਸ ਫੋਰ ਦਾ ਵੀਕ who committed to walk an extra mile for others kono dirani banaya koi he went to individuals he went to the weak above all he went to the scholars sumer par to ja ke bhi unhon ne lalkar mari si jehde utthe sadhu baithe si ge pe tusi parbhara chad ke baithe ho ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਇੰਟਰਲੈਕਚੂਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੂਗਾ ਸੋ ਦਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਫਰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਮਾਈ ਕਾਮੈਂਟ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਵਾਈ ਵਾਸ ਦੈਟ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਾਟ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵਾਸ ਅ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਹਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰਨਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 
ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਆ ਮਰਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੋਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹਲਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੋ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਾਂ ਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਹ ਆਲ ਸੀਗਾ ਤੋਂ ਮਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਜੈਸਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਤਿੰਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਊਡ ਜਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਸਾਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿਸ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੂਵਿੰਗ ਆਨ ਟੂ ਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆਫ ਹਲੀਲੀ ਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੂਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਡਿਲੂਜਨ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਸ਼ੂ ਦੋ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ ਹੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਛਾਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ this is a this is a factor ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੋ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਥਿਸ ਥਰਲੀ ਜਸਟ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਥੋਸ ਚੈਲੰਜਸ ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਆਨ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗਰੋਂਗ ਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸੋ ਆਈ 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 ਡੂ ਐਡਮਿਟ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਆ ਸੋ ਕੰਸੋਲਡੇਟ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਕੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਸੋਲਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਡੂ ਵੀ ਐਵਰ ਸਟੱਡੀ ਦ 10th ਗੁਰੂਸ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਐਂ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਫ ਆਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅ ਚੈਲੰਜ ਐਂਡ ਆਬਸਟੈਕਲ ਟੂ ਦ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾ ਪਾਚਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖਣਾਈ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮ ਜਿਹਦੇ 
emphasize service and humility and devotion. So, it's bringing human values into politics. And Guru Ramdas Maharaj Didi, you see, Kamal de Koke, I see Miri Piri de Galakarea. But we never spoke about his work. Kistra to see devotion, compassion, and human values, you know, to see a social reward for a forum which compiled them. Only the Siasa has Sabra. Kyoki, Jedia, Miri Piri, the daughter of Ara, Tanguru. Harbor Pasha and Penny and Tasaji, O Fallad, Tanguru Nan and Pasha, the Bani to Panya, O Tanguru Nan and Pasha, the Bani to Fallad Panya, Una no Kapanata Gitia. So Jodosikata, the Choke Hold there, Asikate, Pontini Sande. And the Stobad, Panama Chapter Sakraida, Tanguru and the Pasha, very challenges on a face gate. ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਡੀਪਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਆਲਵੇਸ ਬੀਨ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦ ਰੂਲਰ कभी देखिए ने बामन राजा बने हुए नहीं उन जिधे पॉलिसी मेकर्स हैं ना वो राजा दोपहर हों दे यार सो बामन हैज़ हावेस बेन एस एन एडवाइजर उधे ये सब चीज़ करके कान पार के तानुगुरु चंदे पास शांत नहीं कराई गई सी आप अंडरस्टैंड दिस सानू हमेशा इस लोजिस रखा गया के साड़ी सिद्धि टकर म ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਮਨੋ ਸਮਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਟੱਕ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੂਵਿੰਗ ਆਨ ਟੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਬਿੰਦ ਪਾਸ਼ਾ ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕਿਪ ਥਰੂ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਸਲਾਈਡਸ ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਪਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ Guru Harai Pasha was a defender of our faith. Oh, some of the Khalsa Ji, Jado, internal conflict in a Vat Chukke Si Ghe. Ki Ona Ne, Jidhi Shield Baan Ke, Sikh Identity Nu, Baani Nu, Kis Tan Defend Ki Ta, We never spoke about it. And then, Ona Di, Di Jidhi Legacy Ya, Oh, Har Kishan Pasha Jidhe Ya, Bala Pritam Ji, ਆਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਨਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅ ਲੈਗੇਸੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿਖਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਹਿਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਉ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਕ ਅਵੇ ਫਰਮ ਥਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਵਾਟ ਵੀ ਲਰਨ ਫਰਮ ਥਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ देयर ਲੈਗੇਸੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕੈਰਡ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਸਿੱਖ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 1716 ਜਿਸ ਤੇ 1719 ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ to skip all these and all the other ones yeah so stop and visualize by the way i say na thoda thoda samajh chahunga ke las visualize ki 10 guru 10 guru sahiban 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ ਬੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਸ ਦੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਯਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਰੀਚ ਟੂ ਦਾ ਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇ ਲਿਵ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੇਅਰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੋਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਫੋਕਸਡ on the democracy justice and equality focus in pursuant to sikh establishment and their faith many ek ek granth ek panth so here's a, here's the uh, the era from 1947 to present so in the light of un policies geneva conventions these were the steps taken by the indian agencies to eradicate sekraj manipulations jado wand hundi hai desh di so kaal ohna lafza vich te oh samay de vich jehde sikh parle punjab to aunde ya they were seeking shelters ohna nu manipulate karke kis tarah apne jo ohna ne baad ch assimilate kita the assimilations ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਜਨੋਸ ਤਾਂ ਇਨਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਨਵਰਟ ਟੂ ਜਨੋਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੋ ਸਮਰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਮੈਨਿਪੂਲੇਟਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸਿਮਿਲੇਟਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਵਾਰ ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੈਟ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਟ ਟੂ ਸਿਖ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ so we we shall start with the bother like post 47 your partition that's when sikh realize that sada ko hal nahi hai so move on to the other way last one that keeps giving that so signing signing uh, india signing new charter ਆਚੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੂਨ ਚਾਰਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆ 1945 ਦੇ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਡੋਨਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 47 ਚ so called wand hoi hai par 2 saal pehle de oh yuvan de naal apni treaty sign karde ne what was the reason behind that you have to think about it ye hey, policies ne the geopolitics ek hi sabit kar diya why would india sign a un treaty prior to the so called independence why would they do that you ever thought about that they knew exactly what they were going to do ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਟ ਵਾਸ ਪਲਾਨਡ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸਿਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਚੇਂਬਰ so so my mafi jo na ki this chapter is so in detail contested 
It cannot be explained within the time frame given. But one thing that I am requesting, and I am more than happy to, to provide these, these articles, the documents to you all, so that you can reference this document and reference it. Jiri bhi kuna board bandi hai. For example, if you come across a false information, to see age document that da arte, to see sarkar no chitti lek sarve ho, and you have the right to do that under these declarations. So after the presentation, we will be there to answer any questions. The any ke bethi ya pravar karo, why would you ka khalsa, why would you ka sabe? ਜਿਹੜੀ ਕਿ 
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਮੈਂਦਾ ਆਣਾ ਸੀ ਈਵਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੋ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨੇ 40 ਕਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾੜ ਗਏ ਸੋ ਅੱਧਾ ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਫੇਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨ 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 ਬਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸੋ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁ